హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ సంధ్య ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఓల్డ్ శారీతో లాంగ్ డ్రెస్ కుట్టుకోవడం చూపిస్తానండి విత్ ప్రించెస్ కట్తో ఎలా కుట్టుకోవాలో చూపిస్తాను ముందు ఈరోజు కటింగ్ చూపిస్తాను నెక్స్ట్ డే మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి దీనికోసం నేను శారీ ఐదున్నర మీటర్లు ఉంది దానికి ఎలాంటి బార్డర్ కూడా ఏం లేదు మొత్తం ఇలాగే ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి దీంతోపాటు లైనింగ్ వచ్చేసి నాలుగు మీటర్లు తీసుకున్నాను లోకల్ పాలిస్టర్ తీసుకున్నాను నేను ముందుగా మనం ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందు మెజర్మెంట్స్ చూసుకుందాము మీకు మెజర్మెంట్స్ షార్ట్ చార్ట్ పెడతాను చూడండి దీనికోసం నేను పేపర్ మీద కట్ చేసి చూపిస్తాను ముందు లెంత్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను దాన్ని ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర లెస్ స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకుందాము నెక్స్ట్ షోల్డర్ విత్ విత్ సెవెన్ సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను షోల్డర్ విత్ తీసుకున్నాం కదా సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాం కదా సెవెన్ ఇంచెస్ నుంచి రెండున్నర ఇంచులు లోపలికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ విత్ అనేది తక్కువ వస్తుంది మనకి నెక్ పార్ట్ వెడల్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది బోట్ నెక్కి నెక్ డౌన్ వచ్చేసి రెండు ఇంచులు తీసుకుంటున్నాను అలా రెండు ఇంచులు తీసుకొని దాన్ని స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ షోల్డర్ డౌన్ వచ్చేసి ఆమ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను దాన్ని ఒక లైన్ స్కేల్తో లైన్ గీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాక్స్ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ వన్ ఇంచ్ పైకి మార్క్ చేసుకొని ఆమ్ హోల్ రౌండ్ గీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం నా బాడీ విత్ వచ్చేసి నాది ఫార్టీ ఇంచెస్ ఫార్టీ ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేసి టెన్ ఇంచెస్ వస్తుంది టెన్ ఇంచెస్ ప్లస్ టూ ఇంచెస్ ఏమో ఖర్చు కోసం పెట్టుకున్నాను టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత టూ ఇంచెస్ ఏమో ఖర్చు కోసం మొత్తం ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను నడుము విత్ వచ్చేసి నాది థర్టీ ఫోర్ అండి థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేసే నైన్ వస్తుంది ప్లస్ హాఫ్ ఇంచ్ ఏమో డాట్స్ కోసం పెట్టాను మళ్ళీ టూ ఇంచెస్ ఏమో ఖర్చు కోసం పెట్టాను మొత్తం లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేశాను ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ మార్క్స్ని స్కేల్తో కలుపుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా అలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఫిట్టింగ్ దగ్గర నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడి నుంచి లోపల వైపుకి సగానికి మడత పెట్టుకొని టేపుని అక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి అది ఆ ప్లేస్లో మనం డాట్ వేసుకోవాలి డాట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ పొడవు వస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం నెక్ రౌండ్ గీసుకుంటాము దీనికోసం ఎక్కువ లోతు తీయొద్దండి జస్ట్ క్రాస్గా నువ్వు నేను వీడియోలో గీసాను కదా అలా గీస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం దీన్ని కట్ చేసుకుందాం దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుందండి బ్యాక్ పార్ట్ ఇదంతా
నెక్స్ట్ మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకోవడానికి మనం నేను పేపర్ మొత్తం ఒకటి పరిచాను దానిపైన బ్యాక్ పార్ట్ని పెట్టానండి బ్యాక్ పార్ట్ని పెట్టి మనం నెక్ డౌన్ షోల్డర్ దగ్గర ఆమె హోల్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి నేను వీడియోలో మార్క్ చేసుకుంటున్నట్టుగా మార్క్ చేసుకోవాలి మన ఫిట్టింగ్ది కూడా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అది కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి కింద లెంత్ కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకొని ఆమ్ హోల్ రౌండ్ గీసుకున్నాం కదా దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి స్క్వేర్ షేప్ గీసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం ఫ్రంట్ వైపు చంక భాగం దగ్గర లోతు నెక్స్ట్ మనం బస్ట్ పాయింట్ కోసము షోల్డర్ నుంచి కింద వైపుకి మార్క్ చేసుకోవాలండి దానికోసము కొంచెం మెజర్మెంట్ అంటే కొంచెం చిన్న ఒకటి చూపిస్తాను మీకు నా ఫుల్ బస్ట్ మొత్తం వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది టెన్ ప్లస్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి సో లెవెన్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకొని దాన్ని అడ్డంగా గీత గీసుకోవాలి దాన్ని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా గీసుకోవాలి దాని తర్వాత మనం కింద సెవెంటీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ కూడా ఒక మా ఒక లైన్ గీసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్ ఈ మనం బస్ట్ పాయింట్ లైన్ దగ్గర లైన్ దగ్గర మనకి నాలుగు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి నాలుగు ఇంచులు ఎలా అంటే ఫార్టీ డివైడెడ్ బై టెన్ చేసుకుంటే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దాన్ని మనం కిందకి స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి గీసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా అలా గీసుకోవాలి తర్వాత మనం ముందు మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఫిట్టింగ్ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫిట్టింగ్ మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి మూడు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా బయట వైపు గీసుకోవాలండి అలా గీసుకున్న దాన్ని పైన ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఫిట్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఆ మూడున్నర ఇంచుల బయట వైపు గీసుకున్న దాని దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకొని దాని తర్వాత అవతల మనం ఖర్చు కోసం గీసుకున్నాం కదా దాన్ని కూడా అలా వీడియోలో చూపించండి క్రాస్ లైన్ గీసుకోవాలి ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలండి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది బట్ ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఆ లైన్ దగ్గర నుంచి వన్ ఇంచ్ లోపలికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి దాన్ని బస్ట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కిందికి ఇలా స్ట్రైట్గా గీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం త్రీ ఇప్పుడు లోపలికి మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి మనం ఇందాక ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్న మూడు ఇంచులు ఉంది కదా ఆ మూడు ఇంచుల్ని ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టి మార్క్ చేసుకోవాలి దాన్ని స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకుందాము పైకి ఇలా గీసుకున్న తర్వాత బస్ట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ మూడు మూడు ఇంచుల దగ్గరికి మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడికి ఇలా కర్వ్ షేప్లో లైన్ గీసుకోవాలండి మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఇలా లైన్ గీసుకోవాలి కొంచెం క్రాస్గా ఇక్కడ దీనివల్ల మనకి ప్రించెస్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర కర్వ్ స్కేల్ ఉంటే దాంతో అయినా గీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర షోల్డర్ ఆమ్ హోల్ దగ్గర నుంచి ఐదు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకొని స్కేల్తో ఒక లైన్ గీసుకోవాలి బస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఇలా గీసుకోవాలి మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ప్రిన్సెస్ కట్ కర్వ్ అనేది ఇప్పుడు పైన ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వెడల్పుతో మా ఒక లైన్ గీసుకొని దీనికి కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద సెవెంటీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా నడుము దగ్గర అక్కడి నుంచి ఒక వన్ ఇంచ్ ఒక వన్ ఇంచ్ కిందకి ఒక లైన్ గీసుకోవాలండి గీసుకొని మనము దాట్ కోసం పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని కిందకి గీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ సింగ్ ఈ లైన్ విడ్త్ చూసుకొని లైన్ పొడవు ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి ఎనిమిది ఇంచులు ఉంది ఆ కరువు గీసుకున్న లైన్ కూడా ఎనిమిది ఇంచులు ఉందా ఇంకా ఎక్కువగా ఉందా చూసుకోవాలి మనము ఎనిమిది ఇంచులు ఉంది నాకు కరెక్ట్గా సరిపోద్ది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము దీని మీద బ్యాక్ పట్టిన పెట్టాలండి చూపిస్తాను ఎలా పెట్టాలనేది బ్యాక్ 
పాటు నడుము దగ్గర నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి నడుము పొడవు నడుము దాకా ఎంత పొడవు ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మోల్ దగ్గర పెట్టుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా పెట్టుకొని ఆ రెండు ఇక్కడ నడుము దగ్గర ఫిట్టింగ్ దగ్గర రెండు ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది సేమ్ రావాలి కాబట్టి అందుకోసమనే నేను మార్క్ చేసుకొని స్కేల్తో లైన్ గీసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా లైన్ గీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసుకుందాం మనం ప్రిన్సెస్ కట్ కరువు కట్ చేస్తున్నానండి కొంచెం నీట్గా నిదానంగా కట్ చేసుకోవాలండి తొందరపడితే మాత్రం కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా అసలు ప్రిన్సెస్ కట్ బాగోదు చూడటానికి అందుకోసమని నిదానంగా కట్ చేసుకోవాలి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దండి మొత్తం ఇప్పుడు కట్ చేశాను ఈ రెండు మీకు సెట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఇదేనండి ప్రింటెస్ కట్ ఇప్పుడు మనము బట్స్ బస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఒక లైన్ గీసుకున్నాం కదా ఆ లైన్ రెండు వైపులా చిన్న ఖర్చు పెట్టుకోవాలండి నెక్ కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నెక్ కూడా కట్ చేశాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ మీద ఫ్రంట్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది ఒక వన్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మనం ఎక్కువ తీసుకున్నాం కదా అందుకోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న పేపర్ డ్రాఫ్టింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ని మొత్తం నేను క్లాత్ మీద పెట్టానండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ పార్ట్ అనేది మనం సేమ్ ఎలా ఉందో అలాగే కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ అని మాత్రము ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సెస్ కట్ కరువు అదంతా కట్ చేశాం కదా అటువైపు హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువగా మార్క్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే అది కుట్లలోకి పోతుంది కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకుందాము మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేయటం చూపిస్తానండి ఫస్ట్ నేను మార్క్ చేస్తున్నాను మొత్తము నేను మార్క్ చేశానండి ఫ్రంట్ది బ్యా బ్యాక్ది ఈ లైన్ ఏమో ఫిట్టింగ్ లైన్ అండి అది అందుకోసమే నేను మళ్ళీ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కొంచెం కర్వ్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే నడుము దగ్గర వన్ ఇంచ్ నేను ఫస్ట్ కట్ చేయటం మర్చిపోయాను అందుకోసమే ఒక వన్ ఇంచ్ కర్వ్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ నేను అది కట్ చేసి పక్కకు పెట్టాను ఇప్పుడు ప్రిన్సెస్ కట్ కర్వ్ ఎలా కట్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆ కర్వ్ అనేది మొత్తం పేపర్ ఉంది కదా దాన్ని రెండు మడతల లాగా క్లాత్ మీద వేసేసాను వేసి మార్క్ చేస్తున్నాను ఆమ్ హోల్ వైపు ఫిట్టింగ్ వైపు ఇది ఎలా ఉందో సైజు అలాగే పెట్టేసి అలాగే ఇది ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇటువైపు మనం ఏదైతే ప్రిన్సెస్ కట్ని జాయిన్ చేసే ప్లేస్ ఉంటుంది కదా అక్కడ మాత్రం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ విట్తో తీసుకోవాలండి క్లాత్ అనేది నేను మార్క్ చేస్తున్నాను కనిపిస్తుంది కదా నేను ఎలా గీస్తున్నానో అలా గీసుకోవాలి కింది వైపు కూడా సేమ్ ఉంచాలి కేవలం ఈ యూ షేప్ లాగా ఉంది చూసారా అక్కడ మాత్రమే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ విట్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకుందాం చేశానండి దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న పార్ట్ పైన మనం ఫస్ట్ కట్ చేసుకున్న పేపర్ ఉంది కదా డ్రాఫ్టింగ్ పేపర్ ఉంది కదా ఆ పేపర్ని దానిపైన పెట్టేసి అక్కడ మీకు అడ్డంగా ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది కదా బస్ట్ పాయింట్ లైన్ ఆ లైన్ని మనము దాని మీద మార్క్ చేసుకోవాలి మనం లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా దాని మీద మార్క్ చేసుకోవాలి అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాను కదా అది మీకు క్లియర్గా కనిపించడం కోసం మళ్ళీ లైన్ గీస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి అలా ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే ఆ హాఫ్ ఇంచ్ అనేది కుట్లకి పోతుంది అది బస్ట్ పాయింట్ లైన్ గీసాను కదా 
ఈ లైన్ అనేది రెండింటి మీద రావటం కోసం క్లాత్ దాని పైన పెట్టేసి ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే అవతల దాని వైపు కూడా వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ మీకు పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటుంది అనేది రెండింటి మీద మార్క్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ లైనింగ్ పార్ట్ మొత్తాన్ని మెయిన్ పార్ట్ మీద పెట్టి కట్ చేస్తానండి చూసారు కదా మా మెయిన్ పార్ట్ మీద పెట్టి మొత్తం కట్ చేశాను నేను బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ స్లీవ్స్ కట్ చేసుకుందాం మనము స్లీవ్స్ కోసం నా దగ్గర క్లాత్ ఎక్కువ లేదు అందుకోసం ఉన్న దాంతో కట్ చేస్తున్నాను స్లీవ్స్ అది ఫోర్ ఫోల్డ్స్ ఉందండి పొడవు వచ్చేసి ఐదు ఇంచులు తీసుకున్నాను చేతులకి ఐదు ఇంచులు మూడు ఇంచుల దగ్గర ఒకటి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ మూడు ఇంచుల లైన్ అనేది స్ట్రైట్గా గీసుకుందాము ఆమ్ హోల్ రౌండ్ నాది నైన్ వచ్చింది నేను కా కింద చెయ్యి చుట్టూ నాకు ఏడు ఇంచులు అయితే సరిపోతుంది ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను తొమ్మిది ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఇలా పైకి కొంచెం లైట్ ఏ షేప్లో కలి కలిపేశానండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం కట్ చేసుకుందాము యాక్చువల్లీ నేను ఫుల్ స్లీవ్స్ పెడుతున్నానండి కాకుండా లైనింగ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి లైనింగ్ చేతులు కొంచెం ఫైవ్ ఇంచెస్ మాత్రమే పెట్టి మెయిన్ పార్ట్ మాత్రం ఫుల్ స్లీవ్స్ పన్న ఇరవై రెండు ఇంచులు తీసుకుంటున్నాను నేను చూసారు కదా స్లీవ్స్ కట్టింగ్ అయిపోయింది కొంచెం క్లాత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేశానండి ఈసారి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో స్లీవ్స్ కట్టి క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ లోతు తీసుకుందాము అందుకోసము ఇలా పైనుంచి ఒక వన్ ఇంచులో కింది వైపుకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దాన్ని కట్ చేసుకుందాము ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ చూసారు కదా స్లీవ్స్ నేను ఇరవై రెండు ఇంచులు తీసుకున్నాను మెయిన్ పార్ట్ ఇది కట్ చేయటం నేను వీడియో తీయలేదండి ఓన్లీ లైనింగ్ మాత్రం కట్ చేయటమే వీడియో తీశాను నెక్స్ట్ మనం బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము దీనికోసం నేను శారీని నాలుగు మడతలుగా వేశానండి అండ్ మొత్తం శారీ వచ్చేసి ఫైవ్ మీటర్స్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఉంది నాలుగు మడతలుగా వేసేసాను వేసి అట్ను పైన ఒక కార్నర్ జా రెండు జాయింట్లు ఉంటాయి కదా అటువైపు కార్నర్లో నడుము విట్టు నాకు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయితే సరిపోతుంది ఇది ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల పొడవుతో నడుము విట్టు గీసాను అక్కడి నుంచి బాడీ స్కర్ట్ లెంత్ మొత్తము ముప్పై ఏడు ఇంచులు అండి దానికోసం నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా అలా పెట్టి మార్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను దీనికి ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే నాలుగు మడతల్లాగా వేసాం కాబట్టి నార్ మామూలుగానే కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కరెక్ట్గా పైన పెట్టుకుంటూ నీట్గా పక్కకు జరుపుకుంటూ మనం దీన్ని మార్క్ చేసుకోవాలి నాకు 
రెండు కార్నర్లో కొంచెం క్లాత్ తక్కువ పడిందండి నా ఎంత పడుతుంది అనేది నేను నేల మీద మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఆ పట్టిన దాన్ని విడిగా క్లాత్ కట్ చేసుకొని జాయింట్ చేసుకుంటాను అక్కడ నేను మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను చూడండి పైన నడుము దగ్గర కట్ చేశాను నెక్స్ట్ కింద సర్కిల్ దగ్గర అక్కడ నాకు కొంచెం తక్కువ పడ్డది క్లాత్ తీసుకొని జాయిన్ చేస్తాను ఎలా జాయిన్ చేయాలనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను క్లాత్ పెట్టుకున్నానండి క్లాత్ పెట్టుకుని మళ్ళీ ఒకసారి ముప్పై ఏడు ఇంచులు చూసుకుంటున్నాను నీట్గా రావటం కోసం అలా మార్క్ చేసుకుని మనం కట్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసి కట్ చేశానండి కింద రౌండ్ నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం నడుము పాట కట్ చేసుకుందాము ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫోల్డ్ వేసుకుందామండి మనకి కింద సర్కిల్ అనేది అంత అన్ని సేమ్ సైజులో వచ్చిందా లేదా అని తెలవటం కోసం ఒకసారి ఫోల్డ్ చేసుకొని కింద చెక్ చేసుకోవాలి సమానంగా ఉందా లేదా అని చూస్తున్నారు కదా కింద అంత సమానంగా ఉంది కదా అంతేనండి సర్కిల్ అనేది నీట్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ మనము లైనింగ్ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాం అందుకని లైనింగ్ని టూ ఫోల్డ్ చేశాను రెండు ఫోల్డ్ చేసి ట్రయాంగిల్ షేప్లో వేస్తున్నాను కోన్ షేప్లో వచ్చే విధంగా ఇలా వేసిన తర్వాత కోన్ది కార్నర్ ఉంటుంది కదా మూల వైపు మనము నడుముని పెట్టుకో నడుము కొలత పెట్టుకోవాలి ఎయిట్ ఇంచెస్ డౌన్ పెట్టుకుంటున్నాను నాకు సరిపోతుంది స్కర్ట్ లెంత్ వచ్చేసి నేను మెయిన్ పార్ట్ కంటే రెండు ఇంచులు తక్కువ తీసుకుంటున్నాను అంటే ముప్పై ఐదు ఇంచులు తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని రౌండ్గా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా మార్క్ చేసుకోవాలి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కదా దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేస్తున్నాను తర్వాత నడుము కట్ చేశానండి ఇప్పుడు మనకి లైనింగ్ కింద కొంచెం తక్కువ పడింది కదా ఇప్పుడు దానికి మనం అతుకు వేసుకోవాలి అందుకోసం అని మిగిలిన క్లాత్ని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని దాన్ని కట్ చేసుకోవాలండి మీకు నేను కట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో కట్ చేశానండి దీన్ని మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి దా ఆ పీస్ ఇంతేనండి కట్టింగ్ మొత్తం అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియో స్టిచ్చింగ్ వీడియో మీకు నెక్స్ట్ డే అప్లోడ్ చేస్తాను